petit réveil à la crique, Darla la crique, notre hôtel préféré là. Et maintenant on va à l'hôtel PK25 pour aller faire du kite. Il y a la base nautique là-bas. Donc on peut faire kite, wing, tout le bazar. Et Cindy va faire ses premiers cours. On arrive au Maroc, il fait beau, il fait chaud. J'ai quitté euh, la pluie à Paris et en plus, euh, c'est une découverte pour moi d'Arla et le kite. J'ai vraiment trop hâte de commencer ce magnifique séjour. C'est quoi le, le topo en kite là J'aimerais vraiment faire 100 mètres. Hmm. Sauf que là, aujourd'hui, on va quand même reprendre des bases qu'on n'a pas faites la dernière fois. Pour savoir récupérer sa planche et se déplacer quand on a papier. T'as pas tous les spots de kite avec la chance de Darlin avoir pied partout. C'est pour ça que c'est super bien pour reprendre. Ah Darlin, tu m'as dit que ce serait fun. Je pense que ça va dit, faire ça. Darlin, c'est trop après. bien, c'est bon pour les débutants, tu vas trop t'amuser. Petite discussion avec Cindy, c'est cool. Euh, elle est curieuse surtout, je vois qu'elle est motivée, qu'elle a envie d'en savoir plus sur le kite, surtout qu'elle elle appréhende, je pense. Je pense qu'il y a un côté où vraiment elle appréhende le truc, donc forcément elle a envie de savoir à quoi elle doit se préparer. C'est quoi euh, tes plus grandes peurs, Cindy, du kite J'ai vu tellement de vidéos, alors depuis que je commence le kite, je vois que des vidéos de catastrophes sur Instagram, des gens qui se sont tractés sur des mètres. Moi, c'est vraiment le fait de me faire tracter sur euh, des mètres sans ma planche euh, dans l'eau, non. Moi, je largue, hein. Tu il m'a déjà appris à larguer. I'm safe. <rire> Safety first. Heureusement que c'est le kite qui largue. Hein. Safety first. Hein Edgar, je sais que c'est un mec qui aime l'extrême. Moi, pas du tout. Donc là, je pose pas mal de questions, mais il essaie de me rassurer et euh, je le suis à moitié, quoi. Euh, un kilomètre et deux double loops. Pas du tout <rire> <rire> Mais je sais pas pourquoi je viens à Cape Town d'après toi. Alors, mon objectif final, championne de France 2024. Ouais, allez. Mes chouchou. Euh... Il y a combien, Edgar, il y a combien de pourcentage de chances que ça se réalise <rire> C'est chaud, hein, mais si on taffe bien, rien n'est impossible. Mais... Quoi <rire> Tranquille ou quand même Pourquoi Mais je joue ma première compétition, j'ai fait 12ème sur 12ème. Hein. Comment toi tu vas arriver à être championne de France en un an C'est possible. C'est possible. <rire> bon allez les gars, on vous retrouve sur le spot, la base nautique et on va faire les inscriptions et tout ce qu'il faut. On va ouais. rider <rire> Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Edgar, Edgar, euh, c'est un champion de la glisse. Il adore les sports extrêmes, il adore le kitesurf, il adore le parapente, il adore le speed riding. Il aime en fait toutes les sensations fortes et il est extrêmement doué pour ces sports-là. Edgar, c'est quelqu'un qui a la facilité de tout faire en s'entraînant peu et euh, je l'admire pour ça. Et là, je pense que euh, j'ai quand même la pression parce que je suis face à un un mec qui adore tout ce qui est extrême et moi euh... bah, pas du tout quoi je redécouvre toute l'équipe euh, voilà avec lequel j'ai commencé à Darla il y a des années en arrière euh, voilà ça fait trop du bien moi j'ai appris le kite ici il y a un peu plus de 10 ans donc euh, voilà elle passe maintenant dans mon chemin Cindy et euh, c'est cool parce qu'elle va avoir la même progression et euh, et les mêmes expériences que moi. Euh, je rencontre Yacine, mon professeur. Euh, ça me paraît vraiment très euh, professionnel, très euh, sérieux. Alors que pour moi, bah, c'était mon petit moment avec Chouchou. Je pouvais apprendre un, un, un sport. Et là, tout d'un coup, j'ai un prof. J'ai une voile comme ça. Euh, je me dis, bon, là, ça devient sérieux et c'est vrai que ça me fait vraiment peur. Tu sais, euh, Yacine, si tu m'entends crier, c'est normal. normal. <rire> si elle crie pas, c'est que ça va pas. Ah oui, si je crie pas, là, ça va venir. <rire> Monsieur, aujourd'hui, on fait des doubles loups. <rire> on est à 25 pour commencer le kite avec Sandy. Il y a Edgar. Apparemment, c'est le meilleur prof de PK25, alors... Euh... <rire> J'ai quand même pas mal de doutes, je ne suis pas du tout à l'aise dans le monde de la mer. Je vois des poissons. Ouais, oh, mais il n'y avait pas de poissons Il y avait des petits poissons là 
Non mais il y, y, y a un biosystème, il y a un écosystème ici. Ça veut dire que les requins peuvent venir Je vois des raies, je vois que c'est large, c'est loin. Je veux dire, à tous les coups, euh, j'arrive à Marrakech. Euh, franchement, je suis pas du tout à l'aise, c'est pas du tout mon domaine. Et bien sûr, j'essaie de la jouer un peu. Euh, voilà quoi, j'ai pas le choix. C'est super, elle est à l'écoute de Yacine, les règles de sécurité, etc. Elle est à l'écoute de tout. Mais en vrai, je sais qu'il n'y a rien qui rentre à sa tête. Est-ce que je ressemble à une championne de... Pas du tout <rire> Dans le fond, j'essaie quand même de me donner au maximum, j'essaie de me donner à fond. Je sais que c'est super important, j'ai aussi la pression. Parce que voilà, il ne faut pas oublier qu'on part au Brésil avec toute la famille d'Edgar qui savent bah, tous faire du kite. Et moi, je ne veux pas qu'on me dise « Cindy, tu peux nous filmer ?» Moi aussi, faire du kite. Moi, je m'attendais déjà euh, à faire pas mal de bords. Au final, euh, je vois que mon kite il tombe tous les 5 minutes. Je me suis ramassée. Je suis super content pour elle. Voilà, je vois qu'elle a acquis les bases sur son premier cours. C'est bien, c'est du pilotage, c'est du temps passé sous le kite. Et euh, c'est un peu le plus important. Edgar, il part kiter tout seul, enfin euh, avec ses amis. Je pars à mon petit secret spot, le speed spot à Darla. Ça fait quand même euh, 10 minutes que je kite au speed spot. Allez, le temps passe, le temps passe. Et euh, je vois toujours pas Étienne, je vois toujours pas Cindy. <rire> on est bloqué ou quoi <rire> Chouchou <rire> Et on est avec le 4 4 et on est coincé dans la boue. Qu'est-ce qu'ils font Sérieux, on va rater les shots on du, du sunset, quoi. on va rater les belles couleurs. On est embourbé dans le sable, je me dis mais alors là, non mais lui avec son kite là, faut qu'il revienne sur le 4x4. Ça y est, je vois le tracteur arriver, je suis rassuré. Bon, ils ont mis 10 plombes, donc là il va falloir se dépêcher pour shooter. Mais magnifique, il y a encore du vent et c'est les belles couleurs qui commencent. Là, j'arrive sur le speed spot, euh, les lumières sont magnifiques, il y a plein de voiles, plein de kiteurs et j'en en vois qu'un, Edgar, il est magnifique. Pour moi, c'est vraiment des, des moments très importants pour moi, pour lui et je sais que ça lui fait énormément plaisir que je sois là et le fait de le voir euh, kaité euh, comme ça, ça me fait euh, vraiment plaisir, c'est des moments très précieux que j'ai encore envie de partager et euh, le fait d'être venu à Darla pour kaité et je le vois dans son élément, c'est juste magnifique. In my eyes, tell me your tail, do you see the road? I'm out to my soul, a tip of the size Whenever the smoke clear out of my face And my picture perfect, do I look fried? All of that green and yellow that drip from your eyes Is telling, tell your demise, I'm with to my side To push back the ceiling and push back the feelings I had to decide I replay them nights and right by my side All I see is the sea of people that ride me If they just knew what Scotty would do To jump out the stage and say I'm a child If these are created, but can't the most way That I gotta find balance and give me a smile Yeah Yeah, that shit by the state of me here, I took it for zero The flame you saying, I read it for miles The shit wasn't luck, they got me fucked up I put you on bus and take you around Put a couple of guys inside of the school I gave them the tools to get it off the ground They say to the ones, when they make their ears Can't look in the mirror, that shit by the Stand on the stage, I give them the rage I'm turning it down, can't take it, can't We do in the streets, we do it for keys We do it for rights, I'm 52 weeks This shit ain't for peace, cause I bought it And he made a cast on my dish, so she never go cheat If I gave you a day in my life or a day in my eyes Pour cette deuxième journée, on a encore de la chance avec les conditions, le vent est top. Je fais un petit show, je fais quelques figures, c'est bien, ça me détend. J'arrive euh, plus motivé que jamais, parce que moi je le vois déjà faire ça, ça, mais moi du coup je me mets dans sa peau, j'imagine, je m'imagine même faire pareil. Après je redescends vite sur terre, je me dis, on dit, fais ton bord et après on verra. Mais euh, mon corps ne coopère pas, mon esprit non plus. Euh, fond, je me ramasse sur le sol, c'est des choses que j'aurais jamais euh, cru vivre de ma vie, me ramasser comme ça, je me fais tirer sur des mètres avec un kite. Je me dis, mais Cindy, est-ce que vraiment ce sport, c'est pour toi euh, Est-ce que euh, vraiment ça va, ça va le faire au bout de, de, de la fin du séjour de Darla Parce que si j'arrive pas à faire au moins un bord à la fin de ce séjour, 
mais la honte. Je me dis, Cindy, il faut que tu le fasses, concentre-toi et tu fais, fais que la motricité que tu n'as jamais eue soit présente aujourd'hui. Je veux y arriver. Euh, mon corps commence à mettre euh, du sien, je suis contente. Et là, je fais mon premier bord. Je suis super contente. Moi, dans ma tête, c'est la fête complète. Je la vois naviguer comme ça, mais je me dis, mais d'ici là, le rêve, ce serait qu'on caille ensemble à la fin de la semaine. Ce serait, ce serait le, le top. C'est faux Tu penses que je peux pas te dépasser un jour Non, pas même moi. Un jour Je ne sais pas si ce jour il existera. Quand même. <rire> Et ben... J'avoue, sur le moment, je prends grave la confiance. Euh, je lui dis carrément que l'élève va dépasser le maître. Mais qui sait Qui sait euh, Franchement... Euh... Si, si, moi j'y crois, j'y crois, l'élève peut dépasser le maître. Il me verra au King of Dear, c'est lui qui sera comme ça. Allez, chouchou <rire> T'as toujours rêvé de sortir avec une kite surfeuse Jamais, au contraire. Au contraire, ça c'est un truc très rigolo. Je veux pas trop sortir avec une kite surfeuse normalement parce que je veux pas partager exactement la même passion en fait de ma copine. Je pense que je m'embourbe dans mes paroles. Oh là 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 là, enfin je trouve une petite solution là. Parce que elle, elle devient vraiment kiteuse et je lui dis que j'ai vraiment pas envie d'une kiteuse. Je suis en train de raconter n'importe quoi. Je pense que c'est pas mon truc. J'aime bien quelqu'un qui a son monde, son milieu, où genre chacun on s'apporte nos trucs, tu vois, notre relation. Après tu peux faire, tu veux faire des compétitions, bien sûr que je serai toujours avec toi et toujours derrière toi. Hein. Non, pour l'instant je, je, sera... je remets mes sera. Mais je sais, voilà, mais je sais que ce sera toujours ta, ta petite truc, ton petit plaisir quoi, le Ce N'est pas ma priorité voilà. non plus. Si ça devient ma priorité. J'avoue, je suis un peu saoulée parce que bah, je fais vraiment ça pour Edgar. Je veux vraiment rentrer dans son univers pour qu'il soit super content et fier. Et là, euh, il me dit qu'en fait, il veut pas du tout une kiteuse. Il me dit, mais en fait, euh, je fais tout ça pour quoi On met bien la planche là-bas. Voilà, la voile pas à droite. Là, je m'entraîne avec Edgar. C'est pas toujours facile. Et là, je craque, je pleure parce que c'est trop difficile pour moi. J'y arrive pas. Euh, surtout que la veille, ça s'était bien passé. Et je recommence, je me dis, bon, Cindy, ça va être super bien cette, cette session. Et en fait, pas du tout. Je me ramasse sur le sable, j'ai du sable partout, je me dis mais en fait ça, ça va pas le faire, faut que j'abandonne quoi. Il y a deux minutes, elle était littéralement en train de pleurer et là ça y est, elle prend sa borde, elle chausse sa borde, elle se met dans sa bulle, moi je la laisse se concentrer, elle part, elle réfléchit et hop, elle fait un premier bord, deux premiers bords. Magnifique. Pour moi c'est une sensation incroyable et je me dis les six, euh, je me suis ramassé six fois, les six fois, bah, c'était pas pour rien parce que la septième fois, bah, ça y est. Je, je me suis envolée comme une, comme une vraie kiteuse. Quoi. Complet. Gros, c'est quoi ah ça oui What <rire> Ah oui, mais mon gars Alors, t'es prêt ou quoi <rire> T'es prêt, chouchou C'est chaud, hein On arrive, on voit la taille des vagues. Moi, je suis pas du tout prêt pour ça. Je pense que je sais même pas si je vais me mettre à l'eau, mais si j'arrive à prendre une vague, c'est le bout du monde. Avant de surfer, on se met un petit repas du seigneur et on va visiter les chambres. Euh... Ça me laisse tout le temps de stresser. Voilà, un qu'on mange ou qu'on regarde les chambres ou euh, qu'on qu chill un peu. Moi, peur, mais moi, je suis en panique. Je sais que dans deux heures, je vais m'en prendre plein la tronche. On est super bien accueillis à West Point. Edgar, il choisit sa planche. Il me dit dans tous les cas, euh, c'est un champion de la glisse. Il va réussir. Ça va envoyer, c'est là. OK. OK, OK. I'm out of this game. <rire> I'm in this game. Et là, le drame Edgar, on ne surfe plus, on ne glisse plus, c'est quoi ça ça me, ça me choque parce que je m'attendais vraiment à Edgar qui surfe, machin, machin. 
pas du tout il galère et le fait de voir Edgar galérer je sais que dans sa tête là ça boue il déteste ça mais ça me fait trop rire mais je suis quand même contente pour lui qu'il ait euh, enfin un nouveau challenge quoi elle attend quand même de son mec qu'il envoie un peu quoi je vois la série qui arrive je commence à me préparer je me mets dans le bon sens je rame je rame je rame et là take off ça part magnifique super je suis trop content je suis debout je suis sur la vague une vague avec mon moniteur bon je lui grille un peu la priorité mais bon un moniteur c'est là pour ça voilà on n'est pas là souvent si on peut surfer au surf trop bien on se garde après une bonne journée ça me fait énormément du bien euh, de me retrouver avec Edgar euh, c'est vrai que le, le séjour il est très axé sport kite surf surf etc mais moi euh, j'ai quand même envie d'être bah, dans ma petite lune de miel quoi et là je la retrouve enfin un bon champagne ah ce que j'aime avec mon amoureux franchement c'est le meilleur pour moi le moment de, de, de ce séjour bon, à part le bord d'hier mais euh, ça me fait énormément de bien de, de, de me retrouver avec Edgar message oh <rire> Cindy et Edgar partez en dîner en amoureux Hashtag sortez les chandelles Hashtag loin de la villa C'est vrai qu'on est souvent ensemble Mais on adore en fait le fait d'être super collé De super... Euh, euh, en fait on adore se sentir euh, connecté Et là je me sens connecté avec lui Et ça me fait énormément de bien On a une journée sans vent Ça me fait plaisir, ça me fait du bien, une journée relax où je peux profiter de la piscine, profiter de l'hôtel avec Chouchou et là franchement euh, on se retrouve encore une fois et euh, dans tous les cas je me repose pour pouvoir recommencer une session d'enfer. Je finis la bronzette, il est temps d'aller kiter un petit peu, tu, toi aussi, <rire> allez ça va te faire du bien. Plus le temps avance, plus je sais qu'on a de moins en moins de temps pour réaliser mon petit rêve du séjour qui a été ensemble. Donc euh, j'ai de plus en plus d'attentes. Euh, voilà, je suis de plus en plus impatient, mais j'essaie de rester le plus en plus calme. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent lors de cette session. Le vent tourne, on doit changer de kite. Ça fait beaucoup de choses, je pense, pour Cindy. Mais je la vois, elle reste concentrée et pour l'instant, elle perd pas non plus l'objectif de vue. J'y vais un peu à reculons parce que j'ai énormément de pression. Je me dis là, on est bientôt à la fin du séjour. Il faut absolument que je kite avec Edgar. Là, ça y est, on a chacun notre kite, chacun notre planche. Que si elle, elle fait une bêtise, elle est toute seule. C'est un peu la galère. Prions pour que tout se passe bien. On fait comment On va faire comment C'est le moment fatidique. Tu kites ou tu kites pas Yes Ça y est, je Allez. kite avec Edgar yeah. Je suis trop contente, c'est juste incroyable ce qui se passe. Euh, on est arrivé de Cindy qui se ramasse dix fois dans le sable à Cindy qui kite avec Edgar en moins de cinq sessions. Excuse me Je vous avais dit quoi <rire> Je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Et euh, le moment est juste magnifique et euh, je suis très reconnaissante. Yacine, Darla, Edgar, merci pour tout parce que vraiment je suis juste trop heureuse. Et là à ce moment précis je réalise que voilà on vient de, de milieux totalement différents. On s'est rencontrés à la télé, on était les opposés et qu'en fait on, on peut arriver à partager les mêmes choses et je pense que c'est ces petits moments qui sont les, les plus importants et les plus beaux, les plus précieux qu'on puisse, euh, qu puisse graver dans notre histoire avec Cindy et euh, moi, en tant que petit copain, je suis complètement rempli.